రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశయాలను ఆశీస్సులను ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవటానికి అని చెప్పి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే సహాయమే కాకుండా ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేదవారికి కూడా ఈ కష్ట సమయంలో నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అని చెప్పి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా సుమారుగా మా దెన్నలూరు నియోజకవర్గంలోనే సుమారు లక్ష పైచల మందికి వెయ్యి రూపాయల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చేశాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే సహాయమే కాకుండా ప్రతి పేదవారికి అండగా నిలబడాలి అని చెప్పి దెందులూరు వ్యాప్తంగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కూడా ఈరోజు ముందుకు వస్తూ అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు ఈరోజు ఇప్పుడు మనం పెదపాడు మండలంలో ఉన్నాం పెదపాడులో సుమారు పన్నెండు వేల కుటుంబాలకి ఈరోజు అక్కినశేఖర ఆధ్వర్యంలో అలాగే కత్తుల రావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పన్నెండు వేల కుటుంబాలకి విటమిన్ సి ఇమ్యూన్ సిస్ట్ విటమిన్ సి కనుక వాళ్ళకి ఫ్రూట్స్ రూపంలో వెజిటేబుల్స్ రూపంలో ఇస్తే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వటం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి మనం పోరాడాలి అంటే మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పి ఈరోజు మామిడికాయ ముంత మామిడికాయ అంటారు దీన్ని అదేవిధంగా జా అదేవిధంగా తైవాన్ జాంకాయ అదేవిధంగా నిమ్మకాయలు అరటికాయలు ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే విటమిన్ సికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈరోజు పన్నెండు వేల కుటుంబాలకి ఈ దిందులూరు నియోజకవర్గ దిందులూరు నియోజకవర్గంలో సుమారు పది గ్రామాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఇచ్చే విధంగా పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం ఇంతేకాకుండా ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు నిర్ణయం ప్రకారం ప్రతి ఇంటికి కూడా మనం మాస్క్లు ఇద్దామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ దెందులూరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ ద్వారా క్లాత్ మన నాయకులందరూ కూడా సప్లై చేసి ఎస్హెచ్జి గ్రూప్ ద్వారా మాస్కులు కుట్టించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి మాస్క్ కూడా మూడు మూడు రూపాయల యాభై పైసలు ఆ పేద వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు ఎందుకంటే ఈ కష్ట సమయంలో ఎక్కడ పనికి వెళ్ళలేని సమయంలో ఈ విధంగా మమ్మల్ని మా దగ్గర మమ్మల్ని మా దగ్గరికే వచ్చి ఈ విధంగా ఇంట్లోనే ఉండి మాస్కులు తయారు చేసే విధంగా ఈరోజు మా అందరికీ కూడా పని కల్పించినందుకు ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఐదు వందల రూపాయలు మేము సంపాదిస్తున్నాము అని చెప్పి ఆ ఎస్హెచ్సి గ్రూప్ సభ్యులందరూ కూడా నేను నాకు వచ్చి చెప్పడం నిజంగా చాలా సంతోషకరంగా ఉంది ఈరోజు ఇదే కాకుండా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఈరోజు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అని చెప్పి ముందుగానే అన్ని విధాలు ఆలోచిస్తూ ఈరోజు లక్ష కిట్లని యాంటీబాడీ కిట్స్ అంటారు వీటిలో అంటే మనం మీరందరూ కూడా చూసారు ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్ అనేవి మన వైజాగ్లోనే మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాం సుమారు రెండు వేలు ప్రతిరోజు తయారు చేసే విధంగా కూడా చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు అవి కాకుండా యాంటీబాడీ టెస్ట్ కిట్స్ అని చెప్పి ప్రపంచ దేశాలందరూ కూడా ఈరోజు సౌత్ కొరియా నుంచి ఆ సౌత్ ఆ కిట్స్ని కూడా ఇక్కడికి సుమారు లక్ష కిట్లని మన రాష్ట్రానికి తీసుకోవటం కూడా జరిగింది అందుకని పది నిమిషాల్లోనే టెస్ట్ చేయంగానే కరోనా వాళ్ళకి ఒకవేళ వచ్చి తగ్గిపోయిందా లేకపోతే కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయా కరోనా ఉందా అని కూడా ఆ టెస్ట్ కిట్లో చేర్చే విధంగా చెప్పే విధంగా సుమారు లక్ష కిట్ల పైకి ఆర్డర్ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రతి విషయంలో కూడా ముందుగానే పేదవారికి అండగా నిలబడుతూ ఈ ప్రభుత్వం తప్పకుండా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని పై విజయం సాధిస్తుందని ప్రత్యేకించి ఉప ముఖ్యమంత్రులు హెల్త్ మినిస్టర్ ఆలనాని గారు ఇతర మంత్రులందరూ కూడా ప్రతి జిల్లా కూడా పర్యటిస్తూ ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్యపరుచుతూ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలను ఆశయాలను మా అందరము కలిసి ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం తప్పకుండా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పై పోరాటంలో విజయం సాధించబోతూ ఉన్నాము అని చెప్పి దానికి ఉదాహరణ ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఈ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు తక్కువగా ఉన్న మన రాష్ట్రం ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా దీనిపై త్వరలో విజయం విజయం సాధిస్తాము అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ మా కోసం కష్టపడుతున్న ప్రజలు ప్రాణాల సైతం కూడా లెక్క చేయకుండా ఇంత కష్ట సమయంలో కూడా మన కోసం కష్టపడుతున్న డాక్టర్లకు నర్సులకు ఏఎన్ఎంలకు ముఖ్యంగా సచివాలయ సిబ్బందికి వాలంటీర్లకు సచివాలయ సిబ్బందికి అదేవిధంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా శానిటరీ వర్కర్స్కి పోలీస్ వారికి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు